aceste sancțiuni împotriva Rusiei sunt, vor avea rezultatul de a exclude aproape în totalitate, dacă nu chiar în totalitate, economia rusească din tot ce înseamnă capitalismul occidental. Dar asta nu se va întâmpla peste noapte, fiindcă dacă a doua, Europa în continuare cumpără și consumă gazul țesc, țesc, avem sectoare întregi tehnologice, pe aviații, de exemplu, pe mașini electrice și așa mai departe, care depind efectiv de porturile de metale speciale și aici decuplajul sper, și aici vorbesc din perspectiva economiilor occidentale, sper că decuplajul cumva va fi un pic mai lin și un pic mai gândit și organizat. Dar e clar că decuplajul va avea loc. Bine v-am găsit! Sunt Andreea Roșca, iar acesta este The Vast and the Curious. Conversații cu antreprenori, pionieri și inovatori despre cum să lucrăm, să decidem și să trăim într-o lume plină de incertitudine. Acest podcast este susținut de Dedeman, o companie antreprenorială 100% românească ce crede în puterea de a schimba lumea prin ambiție, perseverență și implicare. Dedeman susține ideile noi, inovația, educația și spiritul antreprenorial și este partener strategic al The Vast and the Curious. Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens și întrebări care ne fac mai buni ca oameni și ca organizații. Acest podcast vă este de asemenea prezentat de EMAG, o companie care crede în educație și în puterea oamenilor de a folosi tehnologia pentru a crea un viitor mai bun. Astăzi stau de vorbă cu Matei Păun. Am vrut de mult timp să l-am ca invitat în podcast pentru cu totul alte teme, dar l-am sunat acum două zile pentru a face puțină lumină, atât cât putem, fiind chiar în miezul evenimentelor, în posibile consecințe economice ale acestui îngrozitor război din Ucraina. Am vorbit despre cum schimbă, poate pentru totdeauna, ideea de lume globală, despre șocurile economice directe și pe termen scurt pe care le provoacă, despre cum să ne poziționăm fiecare în această nouă realitate. Matei are aproape trei decenii de experiență în piețe financiare, inclusiv în Rusia. S-a născut în Statele Unite și a petrecut acolo prima parte a vieții, până la începutul anilor 1990, când a revenit în România. Este fondator al fondului de investiții Black sea Fund și al Balkan Advisory Company, o companie de investment banking fondată în 2004. Bine te-am regăsit, Matei! Mă bucur. Și eu mă bucur foarte tare să te văd. Mă gândeam de mult să avem discuția asta și am, am devansat-o cumva un pic pentru că îmi pare un moment important în care să vorbim despre industria financiară și ce se întâmplă în economie în jurul nostru și care, cum, cum vezi tu lucrurile. Uh, pentru că tu ai experiență, cred că, de 30 de ani de industrie financiară. A, uh, vreau să <laughs> De uh, 3 sau 4 ani în Rusia. Da, eram în New York. Uh, și în uh-huh. New York uh, acopeream fost la Uniunea Sovietică, la un fond de investiții american. Asta în anii 90 uh, uh-huh. a început o perioadă. Era începutul care era în anii de sănătate în România. Ok. Și... Um, Mă gândeam că sunt foarte multe lucruri pe care eu una nu le înțeleg foarte bine și uh, uh, folosește foarte mult să pun puțin în context toate bucățele de informație pe care le-am citit, le-am, urmă, le-am urmărit. Aș vrea să încep cu un lucru care e foarte simplu și uh, foarte punctual. Uh, spunem te rog frumos, când vorbim despre sistemul SWIFT și excluderea băncilor rusești din sistemul SWIFT, despre ce anume vorbim concret? SWIFT, uh, esențial, e un protocol de comunicare. Uh-huh. Cum am spune, poate e-mail sau SMS-ul sau... Uh, na, e o modalitate prin care băncile comunică între ele. O modalitate prin care comunică uh, plăți. Uh, plăți prin intervaltare, practic. Uh-huh. Uh, excluderea Rusiei din acest sistem nu înseamnă că Rusia nu mai poate interacționa pe piața bancară. Înseamnă că nu mai poate comunica prin, acest, prin această modalitate. Gândește-te, de înainte să existe SWIFT, existau alte modalități, telexul, faxul, nu știu, chiar și scrisul. Până, până să apară telexul, da. Până, până, până să apară tehnologia modernă, care permiteau plățile bancare. Uh-huh. Deci, practic, e adevărat că cum firmele mici și mijlocii li se îngrădează destul de mult uh, comerțul. Asta e clar. Uh, comerțul cu Occidentul. Uh-huh. Uh, și mă, mă mintea și în această zonă. Dar uh, 
Asta nu înseamnă că de mâine Rusia nu mai are acces la băncile externe, ca să zic așa. Nu înseamnă că nu mai pot avea loc schimbul de comerciale cu Rusia. De altfel, Germania a insistat pentru o, o, un carve-out, o excluzie din, din aceste sancțiuni care vizează spiritul, prin care anumite bănci, cum ar fi Gazprom Bank, să fie excluse. De ce? Ca să le faciliteze plățile pentru gazul rusesc pe care în continuare da. îl și îl consumă. Deci, cumva, Swift-ul a căpătat o, zic eu, o, un simbolism destul, uh-huh. de, destul de, de, de puternic, dar, în realitate, evident că e ceva neplăcut. Nu vreau să, să diminuez importanța lui, dar nici nu e ok să o... Să, prezentăm ca ceva mult mai mare. Catastrofic. Exact. Nu este catastrofic pentru, pentru Rusia acest lucru. Uh-huh. De fapt, dacă ne uităm la ea, economia ea, în care și a fost deconectată de la sfârșit, dacă nu știu câți ani, acum mai mult de 10 ani, ei sunt în linii mari, să zicem, nu, de, cu, cu primerele de rigoare, sunt bine mersi. Uh-huh. Nu înseamnă că s-a prăbușit uh, moneda locală, nu înseamnă că uh, nu uh-huh. mai au loc schimbul comercial și așa mai departe. E, e mai degrabă, adică zice că e de fapt un, un, sim, un simbol puternic care denotă o excludere a economiei rusești din zona occidentală. Asta, da. asta putem spune cu, uh-huh. cu siguranță. Ok. Și uh, când vorbim despre tema înghețării activelor, uh-huh. da? Banca Centrală a Rusiei și băncile, marile bănci comerciale, ce înseamnă de fapt asta? Asta este o măsură nu mai dureroasă pentru, pentru Rusia. Practic, rezervele valutare, în special cele denominate în dolari și euro și lira sterling, nu mai sunt accesibile statului rus. Au fost uh-huh. înghețate. Mai puțin dolari, dolari în cash, se pare că au peste 30 miliarde în cash. Uh-huh. Uh, mai puțin aurul, care era estimat undeva la 100-150 miliarde. Asta fiind în interiorul Rusiei. În, în, interior, în, în, în interiorul Rusiei, dar de urmă și Rusia are cea mai mare rezervă, o să prinde cele mai mari rezerve de aur. Uh, și nici nu include Ioanul Chinezesc. Care, și ăsta este un factor important despre care vom vorbi. Uh, China, China uh-huh. nu are un rol esențial în toată povestea asta. Deci, practic, în momentul ăsta, Banca Centrală a Rusiei nu are acces la o parte din... din da, o parte foarte mare, estimată undeva, probabil, pe la 300 de miliarde. Din 630. Din 650, însă și cifrele nu uh-huh. sunt, sunt foarte clare, fiindcă ultima, ultimul raport al Băncii Naționale Rusești a fost acum șase luni. Și nu știm ce au mai făcut în ultimile șase luni. Cu siguranță m-aș mira să-și fi crescut expunerea la dolar și la... Uh-huh. Din potrivă. Exact, din potrivă. De, deci, eu am zis uh-huh. mult triste de miliarde, poate mai puțin. Uh-huh. Și ăștia sunt bani la care n-au acces, uh, problema fiind că în momentul în care intră în degringoladă moneda națională, ei li se reduc mijloacele de a o susține, de fapt. Uh, da, și de asemenea de a-și plăti datoriile externe. Da. Uh, Rusia nu are o problemă neapărat în a-și finanța datoria externă în condiții normale. Uh-huh. Dar dacă nu mai am acces la valută, evident că nu mai cum să plătească. Deci, datoria publică, datoria statului a Rusiei e undeva pe la 30% din timp. Foarte puțin. Foarte puțin, da. Este, de fapt, printre cele mai mici procente uh-huh. a unei economii moderne, să zicem. Uh-huh. Dar se întrevede clar o posibilitate ca ei să intre în default în intervașterea de plată, chiar și pe această sumă mică, pe care în mod normal ar fi putut să fie achitată în totalitate, mm. ca o bani. Deci, da. pe cei 600 și ceva de miliarde ar fi avut de să plătească, dar dacă ei s-au înghețat banii, mm. nu mai au cum să o plătească. Și sunt și foarte multe fronturi în momentul ăsta, adică dacă ar fi numai datoria externă, probabil că ar fi dat foarte multe fronturi, adică pe unde trebuie să susții moneda națională, pe partea cealaltă trebuie să te gândești la 
alternative de finanțare a, nu știu, diverselor lucruri care nu mai pot fi finanțate prin canale normale, bănci comerciale, importuri, lucruri da, de genul ăsta. Sunt de acord că probabil în momentul de față datorie națională e secundară, că e chiar și finanțială pentru autoritățile rusești. Oricum, nu cred că se mai pune problema că ei să acceseze piesele financiare occidentale de aici an bun. Deci, e un subiect destul de neinteresant, a zice, din perspectiva lor. Uh-huh. Asta nu înseamnă că nu vor fi și la noi, la noi în special sunt bancile franceze și nemțești care au expunere înțeleg destul de mă, substanțial. La noi vorbim de România? Nu, nu, la noi. Vorbim în de Europa, în Occident, exact, da. Exact. Parcă, dacă te-am gândit, băncile de atunci și nemțești aveau expunere undeva între 50 și 70 de miliarde. O, uh-huh. o expunere substanțială, substanțială, da. dar cu siguranță și acolo se vor găsi uh, modalități de a uh, sprijini aceste bănci. Sunt uite că am trecut prin criza de aceasta din 2008, adică avem experiență în a, în da. a, în a izola sistemul financiar de, de asta. De, de posibile de... consecințe. Exact. Uh-huh. 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 Cred că unul dintre lucrurile cum să zic, cele mai importante la nivel uman este că și tu ai vorbit de vreme de companii mici și mijlocii și faptul că, de fapt, ele o să aibă dificultăți în a își desfășura activitatea, apropo de Swift. Dar cred că, de fapt, consecințele cele mai complicate sunt pentru oameni. Adică faptul că își văd banii, valori nimic de pe o zi pe alta, faptul că nu poate să mai facă plăți, vedeam nici măcar la metro, pentru că nu mai funcționează sistemele Apple Pay, Google și așa mai departe. Mi se pare că acolo este cea mai importantă, de fapt, pe termen lung. Cred că ăsta e efectul devastator, Hai, de e, fapt. E, deci, e evident că acest serviciu e o, e o tragedie umană în zi și în zi. Sigur. Uh, oameni, uh, sunt, nu știu, sute, mii, poate de miți, uh, familii devastate și așa mai departe. Deci e clar că uh, în tii și e vorba de o criză uh, umană. Umană, nu? Și abia mai târziu nu te-am vorbit despre o criză financiară. Dar, uh, dar bă, dacă e să analizăm impactul economic și financiar asupra populației din Rusia, Destul, dacă, dacă ni s-a întâmplat nouă aceste lucruri, ar fi fost absolut catastrofic. Fiindcă noi importăm foarte multe lucruri și foarte multe uh, bunuri de la consum și așa mai departe. În Rusia situația este un pic altfel. Uh, ei sunt destul de, de autosuficienți pe multe zone. În special tot ce înseamnă mâncare, tot ce înseamnă bunuri de la consum. Uh, în special dacă include în China, cum povestea asta. Uh-huh. Deci, deci rușii, populația rusească, e, e mult mai rezilientă și mult mai bine pregătită, economic vorbind, decât populația Iarului, de exemplu. Economia rusească e mult mai diversificată, mult mai adâncă, mult mai complexă uh-huh. și mult mai bine legată cu, cu economia Chinei. Uh-huh. Deci asta, pe termen mediu și lung, ar trebui să ajute destul de mult. Evident că pe moment e un șoc. Evident că pe moment emoțional vorbind te, 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 te scuduri acest lucru. Dar devalorizarea lucrurilor devine relevantă în contextul în care tu folosești lucrurile pentru a cumpăra pâine din import. Dacă tu cumperi pâine produsă în Rusia, la un preț rusesc între primele, tu vei putea să cumperi probabil la fel de multă pâine ca și înainte. E un da. exemplu foarte simplist. Da. De evident că lucrurile sunt mai complicate. Pentru orice lucru care nu presupune trecerea graniței. Exact. Orice bun, orice produs, deci, orice... Deci, deci uh-huh. și să nu uităm, uite, uite, dacă ar fi în România, nu, deci probabil că nu, nu ne mai permite benzină, nu, nu, nu ne mai permite să ne încălzim casele, electric, costurile electricității are, nu știu, ar crește de 5 ori, 10 ori, uh-huh. da. În Rusia, zona energetică din coșul de consum e deja, e, 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 e domestic, este autocton. Uh-huh. Da. Nu, nu are 
nu ai nevoie de valută ca să-ți cumperi energie nu? Da. în Rusia. De asemenea și la mâncare. Mai toată mâncarea consumată în Rusia este produsă în Rusia. Hm. Da. De la data asta a fost una din principalele schimbări, să zicem, care au intervenit după 2014. Cu, după Crimea. După Crimea. Uh-huh. Au apărut primele sancțiuni. Deci, rușii se pregătesc de ori de zile pentru momentul Și-au acolo. integrat, de fapt, lucrurile, ce puteau să integreze, au integrat în Rusia, cum ar fi. Adică au localizat. Au localizat. Asta spui, nu? Ca apropo de pregătire. Este pe zona de, de, de agricultură și de producție uh-huh. alimentară. Uh-huh. În special. Uh-huh. Ok. Aș vrea să trecem un pic la, cum să zic, o vedere mai, mai largă, pentru că cred că nu vorbim despre următoarea săptămână sau următoarea lună sau urmă, mă rog, sperăm cât mai puțin timp. Dar aș vrea să vorbim un pic despre context și consecințele un pic mai largi. Și tu vorbești despre momentul ăsta ca despre un punct de inflexiune. Explică un pic, te frumos. În istorie, cred că sunt momente care, care punctează puncte de inflexiune, momente de schimbări profunde și majore. Uh-huh. Am gândit de când aveam 18 ani, că sunt țitul verde. A fost, a fost clar, în momente de inflexiune s-a schimbat de o zi pe alta lumea. Și s-a schimbat în mod profund. Uh-huh. Cred că pe 22 februarie, când au invadat rușii, cred că această zi va fi un alt moment de inflexiune profundă moment în care ne întoarcem uh, într-o gândire de război rece, într-o gândire de, de noi, ca, noi contra lor, de, de, de o gândire conflictuală, de fapt, mă rog, de, de, de tabere adverse. De, de adverse asta, asta, e, asta e fix cuvântul. De asemenea, un moment, eu, eu cred că am trăit apogeul globalizării. Și mie, mie, mie tare teamă că de aici încolo lucrurile vor merge pe un făgaș de deglobalizare, de fapt. Cumva a început să un pic cu COVID-ul, cu da. pandemia, da. care cumva ne-a atras atenția la, la riscurile unei hiperglobalizări. Când nu aveam, nu știu, în state nu existau viața capacități de producție de măști, de mănuși, de mai știu ce, de uh-huh. medicamente, antibiotice. Da. Uh, din, din motive de hiperglobalizare, uh-huh. de lanțuri logistice da. care înconjurau lumea, care, evident, da, când te expui la așa ceva, te expui și la riscul că ele, la un moment dat, pot fi sistate. E, acum, cu atât mai mult, de fapt, aceste sancțiuni împotriva Rusiei sunt, sunt, vor avea rezultatul de a exclude aproape în totalitate, dacă nu chiar în totalitate, economia rusească din tot ce înseamnă capitalismul occidental. Da? Așa pare, da. Asta nu se va întâmpla peste noapte, fiindcă, da, ca dovadă, Europa în continuare, as we speak, ca să zic așa, cumpără și consumă gazul sesc, ție rusesc. Avem sectoare întregi tehnologice, pe aviații, de exemplu, pe mașini electrice și așa mai departe, care depind efectiv de, de importurile din de importurile de metale speciale de mă rog, de uh-huh. paladium de nichel, aluminiu în sfârșit o, o uh-huh. sumedenie întreagă de, uh-huh. de, de titaniu foarte important exact. de exemplu. Da. și aici decuplajul sper și aici vorbesc din perspectiva economiilor occidentale sper că decuplajul de cumva va fi un pic mai lin și un pic mai, mai gândit și organizat. Dar e clar că de va avea loc. Uh-huh. Acum să vedem cât de repede și cât da. de organizat. Și cred că, mai e, cred că mai este ceva. Adică îmi pare că sunt atât de multe lucruri pe care în momentul ăsta nici măcar nu putem să le cuprindem în, în posibilele consecințe. Și sigur că e foarte devreme. Adică noi vorbim astăzi la o, o săptămână la o săptămână, practic, după ce, a început, după ce a început acest război, probabil că nu ar fi, cum să zic, o, o, eronat să ne gândim că o să, o să înțelegem acum și o să putem vorbi despre toate consecințele. Dar faptul că nu poți să mai transporti anumite lucruri prin pe rutele care includ Rusia, de exemplu, am văzut prețurile unui cont, prețul pentru un container transportat terestru e deja de trebuie mai mare pentru partea de transport aeroportat. 
este același lucru. Toată lumea așteaptă explozii de, de, de prețuri de transport. Tot ce înseamnă transport va crește enorm uh-huh. de mult. Nu numai din prisma creșterii țițeului, prețului țițeului, care deja e peste 100 de, da. de dolari, da. era undeva pe la 110 azi dimineață, varcă, și s-ar putea să mai crească. Uh-huh. Dar și prin faptul că teritoriul Rusiei e foarte, foarte mare, e foarte vast. Și dacă nu mai, nu mai pot survola sau dacă nu mai, de exemplu, da. deschid, de, au deschis mă, de un an, doi, trei, nu mai știu exact, o linie, o, ca, o cale ferată care lega China de, de, de Germania. Uh-huh. Prin, prin de Europa, da? Da, da, da. O doi ani, că așa trei ani, da. Această cale ferată era foarte utilă pentru tot felul de componente auto produse în China, tot felul de, de, de schimburi comerciale intense. Uh-huh. Noi suntem încă foarte integrați cu economia Chinei. E, când mai poți să faci asta și nu mai poți să survolezi, ce am înseamnă că Finerul, de exemplu, Finerul avea un, un avantaj geografic prin care de servea, funcționa ca un pod aeriat între Europa și Asia prin prisma poziției geografice, dar asta depindea de survolarea spațiului uh-huh. aerian, rusesc, lucru care nu se mai poate întâmpla. Deci, finalul, da. practic, a pierdut uh, acest business și nu, nu sunt singurele situații. Că e clar că vor exista consecințe semnificative și pe termen lung, uh, a zice, poate chiar mai dramatice de pe, de, decât uh, de pe vremea Uniunii Sovietice. De pe vremea Uniunii Sovietice, exista dreptul de a survola teritoriul respectiv. Da. Uh, lucrurile nu erau atât de antagonizate. Deci, cumva, acum uh-huh. suntem într-o situație mai, cum să zic eu, radicală. Mai cumva. radicală, mai, mai. Adică, de fapt, o consecință, o consecință a realității pe care o trăim astăzi poate fi că, nu știu, Europa încearcă cumva să-și organizeze lucrurile mai bine ca să depindă mai mult de teritoriul european decât de teritoriul asiatic, că Statele Unite fac același lucru. Adică, mai, când spui, de fapt, hai să pun întrebarea altfel. Când spunem deglobalizare, mai, la ce ne referim? Lumea, în ultimii 30 de ani, cumva, directorul lumei era către o lume unipolară. Uh-huh. După părerea mea, în momentul de față, acest lucru s-a schimbat uh, iremediabil și trebuie să vorbim despre o lume bipolară. Așa cum exista în anii 70, 60, 70, 80. Nu exista lumea sovietică, cu aliații ei și așa mai departe, și lumea americană și chinezii undeva neutri la mijloc. Nu? Ok. Simplis vorbind. Da. E, în momentul de față vom avea de face cu două poluri, nu? un pol occidental, nu? în jurul leadership american și un pol uh, în jurul leadership chinez e chinezesc, hmm. din care cu siguranță Rusia va face parte. Deci aici, cumva, rolul Chinei, dacă mai devreme vorbim despre sancțiuni nu? și despre excluderea Rusiei din, din zona occidentală, da. acest lucru clar va beneficia foarte mult economia chinezească, economia chinezească, dar abia așteaptă să și, de fapt, au început deja să cumpere Azi, în momentul de față, China cumpără țițeiul mai ieftin decât îl cumpărăm noi. Da? Fiindcă uh-huh. occidentalii nu mai cumpără țiței rusesc sau au început să, să scadă și țițeiul rusesc este, se vinde la un discount. Deci e undeva la un 10-20% discount de care, de care chinezii beneficiază în momentul de față. De asemenea și cu gazele. Deci se, se preconizează că până în 2030, și mai sunt încă, nu știu, 5-6 ani, nu mai mult, 8. 8 ani, se vor construi, deja am început să fac acest lucru, dar se vor construi gazoducte care să permită Rusiei să exporte din, din bazinele pe care le foloseau, pe care le mai folosesc în continuare pentru a, a alimenta Europa. Uh-huh. Adică să redirecționeze practic toate exact. resursele către partea, către Asia mai degrabă decât către, către Europa, China. către China. Către China, exact. De, deci, și există deja, cum zic, pregătire în acest sens. Rușii și chinezii de câțiva ani au dezvoltat și au testat un înlocuitor al SWIFT-ului pentru uzul lor intern și pe care l-au extins și către alte țări din Asia. Da. 
Și, și, vezi, și, și prin această prismă, ok, ei nu mai pot cumpăra din Germania sau din România sau da, din, din Europa, dar China este probabil cea mai mare și cea mai dinamică economie în momentul de față în lume. Hmm, da. asta, asta e o, e o realitate. Este. Uh, și ok, mai ele nu se mai cumpere că le mai apă, dar nimic nu se impide ce să cumpere Huawei, să mai știu și orice. Uh-huh. Uh, la fel și cu mașina, fel și, și cu o grămadă de, 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 de lucruri. Uh, China a început un lucru foarte serios pentru a se proteja de dominanța americană pe zona de semiconductoare. De momentul de față, Statele Unite, prin patentele și prin proprietatea intelectuală pe care o reține, practic poate foarte ușor să, să restricționeze vânzarea chipurilor de, 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 computer. de computer, cum vrei un, un, și, și unde vrei. Uh-huh. E, prin acest lucru, China deja a început să vede de ceva timp, să se apere de acest pericol. Rușii vor putea uh-huh. și ei numărul la acest lucru. De, deci, clar, uh-huh. de, de o perioadă de 10-20 de ani, nu? Vom, vom vedea o accelerare a acest bipolarism și această, această deglobalizare. Uh-huh. Așa cum spunea și înainte, trebuie și la transport. Trebuie să nu mai mult să transport din China. Sunt, sunt multe pârghii și multe uh, efecte care duc toate în, această, în aceeași direcție, de fapt. Nu e un singur da. lucru, sunt multe. Dar cred că e și o reconfigurare majoră mentală, adică... Bineînțeles. De unde până acum credeam că singura direcție este către mai multă integrare, mai multă deschidere între diversele țări de pe glob, apropo de piață financiară, de economie, de comerț, de toate lucrurile astea, Um, cred că brusc cumva s-a petrecut o întoarcere mentală de 180 de grade și ne dăm seama că ceea ce credeam noi că este eradicat de pe lume genul ăsta de rău nu e deloc și asta îmi pare e, e, e tragic e, e, da. e tragic da. eu, eu am copilărit în, în Occident și țin minte ca și adolescent și ca și copil discuțiile despre războaie nucleare, despre trupele rusești din, sau sovietice din Germania de Est, din mă, posibilitatea de război și așa mai departe. În 89-90 când am scăpat. E, uite-ne înapoi mm. în timp. Da, da. <laughs> da. 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 Cred, cred că e un lucru ciudat pentru generațiile mai tinere care, pentru care e un fenomen nou. Și dar pentru noi... <laughs> <laughs> Știm un pic despre ce e vorba. Da, ceea ce nu înseamnă că ai vrea să-ți amintești. Deși, adică pentru noi nu e atât de, de neconceput, deși este. Probabil că pentru cineva care s-a născut după 1990 și 2 și 3, sau mult mai recent, este de neconceput. Exact. exact. Da, e. Și nu, nu cred că înțeleg amploarea schimbării, de fapt. Știi? E, e, uh, greu, e greu să... Da, Matei, nici eu nu înțeleg. Adică sunt de cam tot atât de mult timp cât ești și tu în zona asta de economic și nu atât de mult ca tine. Adică poate că înțeleg mai puțin sau... Da, m-am trezit acum ieri vorbind cu cineva și dându-mi seama că este pur și simplu dincolo de capacitatea mea de a cuprinde. Și... Asta Bun, e șocul cel mai mare. Da, da, da deci și pentru mine e foarte, e foarte da. greu să-mi imagin. Imaginația mea nu duce așa, adică nu... Da. E dincolo de registrul meu de înțelegere. Mă rog, mă întorc, mă întorc un pic în zona de economie, pentru că dincolo de această tendință de a, a crea noi sfere de influență și granițe și tabere, cum vorbeam, Cred că mai este un lucru care e mult mai vizibil pe termen scurt și care um, al grele cărui efect o să le simțim cu toții și anume tot ce înseamnă inflație. Povestea asta vine într-o lume în care, care este la un vârf de inflație, cred, din ultimii 20 ceva de ani, dacă nu, din 1980, deci dacă nu chiar 30 și ceva de ani, vine într-un moment în care oricum aveam o criză de, în Europa cel puțin de gaz și curent electric ca și preț de gaz și de curent electric unde toate băncile centrale sunt oarecum, cum să spun, prinse între a reduce creșterea reduce creștere economică scăzând, crescând dobânzile și a lăsa inflația 
să meargă unde merge, adică e o zonă foarte ciudată legată de inflație și de consecințe pe termen scurt. Hai să vorbim puțin despre asta. Nu știu cum să o luăm. Să ne uităm poate la, pe, să o luăm pe bucățele, să ne gândim la petrol, să ne gândim la materii prime de genul grâu. Hai, a spune că fundamental e evident că invazia Ucrainei este un eveniment inflaționist. Uh-huh. Oricum am luat. Da. Și asta evident începând de la petrol și gaze, uh-huh. clar, la grâu, deci, Rusia împreună cu Ucraina. Fac 30% din producția exact. mondială de grâu. De exporturi. De exporturi. Din exportul mondial de grâu. Exact. Da. La tot felul de alte zone. De, de, da. La transport, în programa din Da, la, da, da. De, de... Uh, și gazul este. Stai, mă un pic, că cred că m-am uitat și după niște cifre. Uh, 35% să... din gazul european e din Rusia. 35-40, mă rog, uh-huh. dar vreau să uh-huh. când te uiți la uh-huh. ce perioadă, dar undeva între 30 și 40, cam, cam da. Da. ceea ce e da. și în anumite țări, undeva de 50 și 80. Deci, Austria, da, Germania. Germania, Austria sunt undeva la 50-80. Uh-huh. Uh, Spania poate că e, nu știu, 5% să zicem, dar că au foarte puțin, dar și asta contează, cred că nu e... <laughs> Nu e, zic, nu e o povară răspândită în mod egal. Uh-huh. Uh-huh. Sunt puncte de, de, de concentrare care complică foarte mult lucrurile. E, până la urmă, chiar dacă să zicem, nu știu, că dacă mâine se opresc fluxurile, chiar dacă, nu știu, în Germania va trebui să, cum se spune, să, cum era pe vreme cu... Cartelezi? Da, să cartelezi consumul și așa mai departe. Mai devreme sau mai târziu se vor găsi soluții. Uh-huh. Problema va fi această perioadă de tranziție și costurile aferente. Da. Deci costurile pot fi foarte, foarte mari. Deci deja azi undeva prețul gazului era undeva la 1900. Care este enorm de mult. Da, enorm de mult. Noi obișnuiam să cumpărăm pe la 200, 250, de, deci e, e de 8 ori, asta, de 9 ori, asta, asta, asta cu ani de zile. Da. Dar, ca, să, ca să vezi totuși nu, diferența. Păi el acum, nu știu, acum două săptămâni, cred că era sub 1000. Bă, cifre sunt mm-hmm. aproximative, că nu, 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 nu le-am în cap acum, dar lucrurile s-au, s-au schimbat, știi, de, de destul de, de, de radical și nu numai la gaze, dar și la țiței. Da, peste 110 dolari pe baril, cred că nu a mai fost tot așa, de până 2011. Nu a mai fost și, nu prea, și, și asta în condițiile în care Statele Unite au, au anunțat că vor, vor începe să, să-și folosească din rezerva exact. strategică, cu mm-hmm. care ar trebui să fie avut un impact asupra prețului. Și nu a adus, mă rog, poate că a avut un impact prin faptul că n-a crescut și mai mult. Mm-hmm. Mm-hmm. Dar da. lucrurile sunt destul de complicate. Mm-hmm. E posibil că dacă lucrurile escaladează cu Rusia să se oprească aceste fluxuri și atunci chiar că vom fi sub o presiune majoră și putem vorbi de un impact asemănător cu șocul petrolului din anilor 70. Noi credem că asta a generat cozi întregi, lipsuri de benzină, de carburant și așa mai departe în țările occidentale. Da. Înțeleg că totuși nu e chiar atât de complicată situația pentru că dacă iei și pui lucrurile cap la cap, Există 50% din impact care poate fi, de, de gaz vorbesc acum, care poate fi cumva atenuat cu gaz petrol chefiat, că există și capacități și există nu, și... Nu, nu, din câte știu, de exemplu, Germania nu are nicio, nicio capacitate de dezbuteliere, ca să-i zic așa, uh-huh. de, de gazificare, să știu, da. Uh-huh. Potrivit, uh, da. Au început acum să construiască dar două terminale. Exact, asta e un proiect care durează în anul 2 ca probabil. Uh-huh. Da. Uh, pe termen lung vom găsi soluții. Fără niciun dubiu. Întrebarea este ce se întâmplă și cât de mult o să ne costă pe termen scurt acest lucru. Uh-huh. De ce sunt. De ce este asta? o problemă atât de spinoasă, dacă vrei, pentru, pentru băncile centrale? Pentru că, în mod normal, când ai inflație. Există mecanisme de creșterea dobânzii. De ce este atât de complicat momentul ăsta, de fapt? Fiindcă suntem, de asemenea, într-o perioadă... Deci, tu, 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 când crești dobânzile, da, pe vetic scazi inflația, dar te înveți foarte mult și din capacitatea de creștere a economiei. Uh-huh. Deci, riști să împingi economia într-o recesiune. 
Așa. Fiind de fapt, tu când crești obrânzile, care este mecanismul prin care îți cazi inflația? Tu, tu încerci să scazi cererea. Da. Și să da. faci banii mai scumpi. Mai da, da. da. Încercând să scazi, să, 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 să scazi donația economică, de fapt. Ah, ok. Da. Uh-huh. Uh-huh. Uh, astfel încât să consume mai puțin. Și acest, această reducere a cererii să se ducă la o reducere a prețurilor. Da? O reducere a consumului, de fapt. Da? Și, în păcate, există un risc foarte semnificativ ca noi, ca băncile centrale, să nu avem vădă și să, să continue cu politica de creștere a dobânzilor, care abia a început să, așa, se vorbea, să le tamponă, să, da, da, da. Da, cu, cu, cu impact un impact destul de complicat pentru piețele financiare. Să nu uităm, bursele, bine, înainte de această criză, erau mai mult, mai puțin, minus 10%, 10-15% din, din, din această cauză. Și e foarte posibil să ne trezim într-un mediu de stagflație, adică o combinație de stagnare economică împreună cu inflație. Uh-huh. Un fel destul de, de nociv. Deci nu numai că mai crești, adică dacă, dacă, dacă crești și ai inflație, măcar crești. Da, <laughs> Dar da. dacă stai pe loc și ai inflație, e greu să ieși din, din această situație. Și cred că mai e un lucru foarte de, important. E, e greu să ieși din, din această situație, fiindcă nu ai neapărat mecanismele, nu ai vârghile. Uh-huh. Încă nu mai funcționează exact. mecanismele normale exact. de intervenție. Exact. Da. Și cred că mai este ceva care e în momentul ăsta destul de complicat de gestionat și anume că în România, cel puțin, nu știu, nu m-am uitat cum este în restul țărilor din Europa, dar în România 80% din creșterea inflației, care e și la noi un record, adică așteptăm cred că un 10% în aprilie, ceva de genul ăsta, 80% din creșterile astea sunt legate de energie. Și uh, e, e, nu, adică, eu cred că sunt legat de... În sensul în care, cumva, mecanismul de temperare a inflației e greu de controlat atâta timp ca, cât ai un factor pe care nu-l poți controla și care îți generează, de fapt, 80% din inflație. Uh, nu știu care sens ce spun. Nu, nu înțelege, spui, nu știu dacă nu ai văzut ceva de 80%. Că mi se pare... Cred că era o declarație, cred că era o discuție cu cineva din Banca Națională. Nu, da, acum o zi am văzut. Nu știu, nu știu cât de corect este. Mie mi se pare o concentrare foarte mare, doar de, de pe zona asta. Bine, mai devine și cum uh-huh. și cum vezi lucrurile, fiindcă folosești energie pentru a făcut orice, de la transport, da. producție și așa, de la și atunci, da, ok, prin această perspectivă, ai putea spune să uh-huh. au început să crească materii primii, în prime, de, de, de toate, de toate. Știi? Da. Și atunci, practic, inflația după care nu mai este limitată la, la zona de, de energie, ci deja devine endemică. Hmm. Dacă te duci la supermarket, vezi cu ochii liberi, au crescut prețurile. La da. restaurant, da. au crescut prețurile. De toate, de toate. Da, da, e evident. E, 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 și, și nu mai e doar... Și, dacă ar fi crescut doar la de gaze și la benzinărie, ok. Da, și la curentul electric. Și la curentul electric. Dar deja a început să se răspundească. E generalizată. Exact, se, se, se generalizează uh-huh. din păcate. Da. Și ca să mă întorc un pic la lucrurile care s-ar putea schimba în, în perioada următoare, toate, toate, adică vorbim de producția agricolă, unde poate să existe foarte mari surprize pentru că vorbeam de cât de importantă este Rusia și, sunt Rusia și Ucraina în asta. Vorbim de materii prime care afectează de la nici nu știam cât de multe metale rare de genul celor care se exploatează în zona Rusiei sunt înglobate într-o mașină. De exemplu, adică am văzut deja întârzieri foarte mari pentru Volkswagen, BMW, alți producători, mulți alți producători de mașini din Europa. Citeam la alte că 50% din gazul neon care stă la baza producția de chipuri vine din Ucraina. Nu știu. Oh, wow. 50% uh-huh. din Ucraina. Ce o să te faci peste 6 luni? Acum ai piesă de probabil, nu? Dar peste da. 6 luni, 9 luni, dar lucrurile nu se rezolvă. Da. Ce faci? Scade producția de chipuri cu 50%? Mm. Chipuri. Chipuri, chipuri, scuze, da. <laughs> da. Um, ok, acum eu am așa un sentiment de... Um, 
cum să-i spun, de neputință, dacă vrei, în, în discuția asta, pentru că îmi dau seama că sunt lucruri pe care nu le putem anticipa, tot ce vrem acum este complet dincolo de controlul nostru. Dacă ai fi un om, așa cum ești, un om de rând, dincolo de partea asta de finanțe, de șef de fond de investiții, care crezi că este o atitudine înțeleaptă într-un moment de genul ăsta? Din punct de vedere uh, al uh, vieții noastre de zi cu zi. Adică ca om care trăiește toată realitatea asta, care uh, e cumva impredictibilă, potențial mai negativă decât e astăzi, uh, dar complet necontrolabilă. Păi, cred că trebuie să fim un pic mai precauți cu deciziile pe care le luăm de zi de zi. Uh-huh. Dacă mergem în Maldive sau nu, sau dacă mergem la schi în Poiană sau nu, sau, mă rog, fiecare cu direcția lui, mă cred că lucrurile astea trebuie poate un pic gândite. E clar că intrăm într-o perioadă de criză cu post, care poate să se transforme într-o criză economică și ca atare e bine ca lumea să fie mai cuvătată, să fie mai, uh-huh. mai precaută, să să gândească mai, mai pe termen mediu și să presupună că bunăstarea în ultimii 10 ani, să zicem, s-ar putea să fie sub o mare care sunt întrebare. S-ar putea, nu știu, să sperăm că nu la adică asta. Uh-huh. Dar e posibil acest lucru. Deci, deci aș, aș, aș întâmpla lumea la o abordare mai precaută, mai... Și, și o, o, o atitudine în care să înțelegem că s-a schimbat lumea. Și că nu, nu mai putem să ne bazăm pe presupunerile pe care le aveam acolo o săptămână, 10 zile. Lucrurile se schimbă. Și oameni care, nu știu, au business-uri, de contul de afaceri, de contul de față, trebuie să gândească posibile reorientări pe care alte piețe, nu știu, trebuie să gândească pe cum se încadrează ei în această deglobalizare. S-ar putea să fie de globalizare, s-ar putea să fie benefică românii. S-ar putea, în caz, s-ar, s-ar putea să aducă mai aproape fluxurile de producție, da, s-ar putea da. să lanțurile bărcite să, 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 să se scurteze și să treacă mai, mai peste la noi. E posibil să fie o oportunitate. Nu știu, vom vedea. Între inflație, prețuri, oportunități de relocare a mm. producției și așa mai departe, trebuie să navigăm cu înțelepciune și și cu precauții de asemenea. Dacă ar fi să vorbim acum strict de România, există ceva specific ce am putea să vedem ca efect din ce, ceva ce n-am vorbit până acum? Că de, evident, vom vedea inflația aici. Ar zice că un element la care ar trebui să fim atenți și nu mai la nivel de România, dar la nivel de Occident, e în condiții de stagflare, stagflație. Da? De inflație cu o creștere economică da, redusă. redusă. S-ar putea ca acest lucru să alimenteze, din punct de vedere politic, curenți populiști. Să nu uităm și rejonul în Franța, câțiva ani, Uh, și alte exemple asemănătoare, nu? chiar și Trump, chiar și Brexit, în uh-huh. anumită manieră pot fi privite astfel. Nu? Uh, deci, s-a, da? El, știi cum, aceste, aceste unde, aceste valuri, la o bătaie lungă, uh, în special uh, când, când vorbești de reașezări atât de profunde și uh, fenomene atât de profunde cum, cum, cum e și inflația, nu e ceva care să se limiteze doar la buzunarul omului. Nu e ca o ecuație în care poți să vezi exact ce e înainte și după e, egal. Exact. E, uh-huh. Consecințele sunt necunoscute de fapt pe termen mediu și nu și pot duce în tot felul de, de, de direcții. Uh-huh. E, e, e ca și cum e această analogie cu fluturașul din Amazonia care uh, dă din un taifun uh-huh. <laughs> da. în China. Știi? Da. Și uh, cred, că mai, cred că mai este ceva ce încă e foarte vag așa ca semnal, sau poate nu e chiar așa de vag, este uh, această tendință de creștere a cheltuielor cu apărare. Pentru decenii și decenii și decenii uh, a fost, cum să spun, au fost cheltuieli 
de care aproape nu discuta nimeni. Adică n-am avut niciodată o discuție în Europa, în România, despre cheltuielile de apărare. Era o bucată din buget, mă, care nu stârnea foarte mari pasiuni. Relativ mică. Și pentru prima oară, după atâta timp încă de decenii, am văzut semne destul de clare de creștere a cheltuielilor publice cu apărare. În România, în Germania, probabil că o să le vedem și în alte țări. Cred că ăsta e un lucru important, nu ca schimbare de mentalitate, dar și ca reorientare a resurselor, până la urmă. Că ai un buget care nu are cum să crească, mai ales într-un moment în care creșterea economică nu e atât de uh, efervescentă. Și să vin, adică probabil că ăsta e doar cumva un semn, un vârf despre niște regândiri de structură economică, de uh, filozofie bugetară, nu? Exagerez? Exact, exact. Tot ce spui este că se va schimba societatea. Vă redirecționăm niște resurse economice într-o direcție către altă. Da, că vom avea discuții pe care nu le-am avut niciodată pe parcursul vieții noastre, noi, cel puțin, generația noastră, legate de investiții în apărare, alt, alt gen de investiții energetice, alt, adică cumva o redefinire a ceea ce este prioritate economică, nu știu cum să o numească. Aveam educația până acum. Educația nu știu. Sănătatea. Educația, sănătatea. Da. Deci, să sper că nu. Despre tranziție energetică, vom vorbi despre apărare. Mm-hmm. Și... Complet alt discurs. Alt discurs, da. Mm. Din mm. Ok. Este, este ceva ce n-am acoperit, cred că. A, ah, un singur lucru. Unul dintre, una dintre constantele, dacă vrei situațiilor de criză este mutarea capitalului dintr-o parte în alta a planetei în funcție de cât de favorabile sunt condițiile și cât de prietenos e mediu. Și numai financiar, dar și ca, ca siguranță, ca securitate. Probabil că e foarte devreme. Dar vreau să întreb și lucrul ăsta. România a fost a avut abundență în ultimii doi ani, mai ales în 2021 și început de 2022, abundență de bani dispuși să caute, să se găsească care în căutarea unei investiții în România. Vorbesc mai ales de startup, de companii de, în curs de scalare, de fuziuni, achiziții, mă rog. Foarte multe efervescență. E o... Adică e, are, e ăsta un subiect la care să, să fim atenți? Eu cred că din acest punct de vedere aceste fluxuri vor, vor continua. Uh, s-ar putea chiar să se intensifice de fapt. Uh-huh. Dacă privim uh, prin o prismă de decolonizare, banii noștri se ducă să zicem spre China sau spre alte uh-huh. zone asemănătoare, uh, vor trebui să-ți găsească o casă și... Da. Tu ești banchier de investiții până la urmă. Ești da. uh, 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 om care ridică fonduri pentru uh, tranzacții de genul ăsta. Cum o simți? Măi, eu rămân destul de optimist pe zona asta. Uh-huh. Eu cred că vom putea în continuare să ridicăm fonduri, eu cred că banii în continuare vor căuta randamente, cred că oportunități în viață în continuare vor exista, poate chiar mai multe în trecut. Deci pentru, în, în perioada următoarea, cei care vor reuși să, să, să se poziționeze uh, ca și investitori, cred că vor avea de câștigat. Uh-huh. Uh, bine, bineînțeles, atât timp cât uh, gândesc bine investițiile și aș un pic de noroc, ca în orice. Uh-huh. M-a întrebat cineva, a insistat să te întreb despre piața imobiliară. Vrei să spui ceva despre impactul pe piața imobiliară? Uh. Așa, la receptură să fiu un expert pe zona asta, mi se pare destul de clar că costurile de construcție vor crește, uh-huh. materialele de construcție, forțe uh-huh. de muncă, deci costurile vor crește, dobânzile vor crește la împrumutări. Împrumutări, da. da. La anticipesc că viața s-ar putea să se îngrămeze pentru dezvoltatorul. Uh-huh. 
pe de altă parte, pe de altă parte, investițiile imobiliare pot fi uh, investiții antiinflaționiste, ca să zic, chiar ca să spun așa. Adică sunt, sunt, uh, ar putea fi investiții defensive într-un context inflaționist. Uh, bunurile imobiliare ar trebui să-și păstreze mai bine la luare. Da. Dar măi, sectorul imobiliar are nevoie de predictibilitate și de costuri de asemenea predictibile și mm. stabile. Dacă vorbim de investiții pe 20 de ani, 25 de ani. Și au nevoie de, de, de dobânzi mici, uh-huh. de mai mici. Uh-huh. Ei, aceste lucruri nu o să le mai de pe la loc afară. Deci eu nu mi-aș dori să fiu naturat expus la acest lucru. Un alt lucru despre care v-am vorbit și pare că merită să punctăm într-un mare de minut este discuția care tot ține de deglobalizare, dar care de fapt atinge dolarul. Fiindcă dacă vorbim despre globalizare, în ultimii 30 de ani am vorbit și despre ascensiunea dolarului. Da. Deci prezența dolarului s-a întărit peste tot. E de fapt limba franca financiară internațională. Cu, cu cele întâmplate în în ultima săptămână și cu această deglobalizare, probabil că vom asista și la o dedolarizare pe termen lung. Acest lucru nu se va întâmpla mâine sau poi bine, dar eu cred că dacă vom mai discuta peste 10-20 de ani și vom mai lua subiectul, vom constata că, de fapt, acum a început să zicem acest fenomen. Uh-huh. Chinezii nu sunt roși, și ei înțeleg și văd foarte bine ce se întâmplă. Și ei nu vor fi, ei, ei nu vor dori să se afle în situația Rusiei niciodată. Și atunci, părerea mea este că vor, se vor repoziționa. O să scadă cât se poate de mult expunerea. O să, o să scadă cât de mult posibil expunerea și o să-și creeze un ecosistem financiar. Uh-huh. Uh, Relativ independent. Independent, uh, în dauna dolarului. Hmm. Da, în văd ăsta, astea sunt amitigații pe termen lung, uh-huh. de aici încolo, nu știu, 10, 15, 20 de ani. Ca să încheiem uh, uh, conversația noastră, aș vrea să-mi spui, să te gândești la ceva. Spune-mi ce, 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 ce-ți dă optimism și echilibru zilele astea. La mine dă echilibru uh, atunci când înțeleg ceva sau atunci când pierde, înțeleg ceva. <laughs> da, adevărat. Deci mă ajută să, să înțeleg lucrurile, sau eu să am impresia că le înțeleg. Uh, nu îmi dă neapărat optimism, optimism acest lucru, dar îmi dă oarecare liniște. Uh, mă învăne liniște și atunci când nu înțeleg. Uh-huh. <laughs> Pe asta v-am vorbit. Optimism, uh, da, optimism în capacitatea umană de a depăși în situații dificile. Până în urmă, am trecut prin război mondial, am trecut prin tot felul de crize, am trecut prin, prin foarte multe lucruri, prin o pandemie. Uh-huh. Uh, trebuie să rămânem fundamental optimiști și, și să privim înainte, chiar dacă da. trebuie să trecem prin lucrurile. Așa e, da. Speranța nu e o calit, nu e o atitudine de vreme bună. Da, <laughs> da, da. Mulțumesc, Matei. Mulțumesc și eu. <laughs> Acest episod v-a fost prezentat de EMAG, o companie care crede în educație și în puterea oamenilor de a folosi tehnologia pentru a crea un viitor mai bun. Dacă v-a plăcut acest episod, sper să-l dați mai departe către trei oameni care s-ar putea bucura de el. Puteți găsi pe andreiaroșca.ro o transcriere a conversației împreună cu referințe despre oamenii și ideile despre care am vorbit. În final, este bine să știți că odată la două săptămâni trimit un newsletter cu conținut atent selectat din tot ceea ce citesc și ce aflu despre antreprenoriat, economie, psihologie și mindset. Vă puteți abona tot pe andreiaroșca.ro Până data viitoare, rămâneți cu bine!